हेलो एवरी वन वेलकम टू मई चानल आर्क्यूब मैथ्स मै नेम इज राजेखर सर गत वीडियो मन एनसी प्रिपेर विद्यार्थल कोसम मेन्सुरेशन अने ब्राच नी डी फिगर् संबंधी वाल्यूम अं सर्फेस एरिया अने टापिक क्यूबैड मरी क्यूब संबंधी फार्मलास्ट जी सो मरी वीडियो आ फार्मलास्सारी रिव्यू चू वीट वे अकेशन प्राब्लम्स मैं तेजकदा सो ई अकेशन प्राब्लमस एन टी ए का त्रिपल प्रिपेर अभ्यर्थुक अलागे पालिटेक् रायबो विद्यार्थुक एपीआरजेसी पालिटेक् वाटी पोट परक्ष चाल यूजफुल उठाई मरुकसारी क्यूबैड गूँ आलरे मन सो क्यूबैड याटरल सर्फेस एरिया मन फैंडे क्यूबैड लेंत ब्रेत हईट इच्छा दाने याटरल सर्फेस एरिया फैंडा की फार्मला मन को सो टू हेच इंटू एल प्लस बी सो एबी मन को स्क्वे यूनिट चाहे सो दी मन एरिया आफ दि फोर वाल फैंडा यूज टोटल सर्फेस एरिया अब टू इंटू एल प्लस बी हेच प्लस हेचल स्क्वे यूनिट सो इध मन को फार्मला अला वाल्यूम अब सो ले इंटू ब्रेत इंटू हईट क्यूबि क्यूबि यूनिटनीवच्छा डयागनल आफ दि क्यूबैड अटे सो अडर रूट एल स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस हेच स्क्वे सो यूनिट इध मन को डयागनल संबंधी सो इवी क्यूबैड संबंधी फार्मलास्क क्यूब संबंध क्यूब संबंधी चूदा सो क्यूब मन को सिक्स फेसेस उ प्रति फेस मन को स्क्वेर अने मरी आ दिन या क्यूब ले मन ए यूनिटे एज ए यूनिटक दाने के लाटरल सर्फेस एरिया अब सम आफ दि एस आफ दि फोर वाल वाले फेस स्क्वे काबाटी एरिया आफ दि स्क्वे ए स्क्वे अ फोर वाल ऐडे फोर ए स्क्वे स्क्वे यूनिट इध लाटरल सर्फेस एरिया आफ दि लाटरल सर्फेस एरिया आफ दि क्यूब इक टोटल सर्फेस एरिया अब सिक्स फेसेस एरिया ऐडे सरपोमी स्क्वे काबटे स्क्वे एरिया ए स्क्वे सिक्स फेसेस अटे सिक्स ए स्क्वे स्क्वे यूनिट अब तो इक वाल्यूम अब मन को इंटु ए लेंत इंटू ब्रेत इंटू हईट ए इंटू ए इंटू ए क्यूबड़ क्यूबिक यूनिट अवत सो डयागनल आफ दि क्यूब सो अडर रूट थ्री इंटू ए सो मन को यूनिट इच्छा मेजरमेंट अवता है सो इवी मन को क्यूबैड क्यूब संबंध फार्मला वीट वे अप्लीकेशन प्राब्लम्स इप्ड मैं तेजकदा सो मोदी प्राब्लम चूँ देंथ आफ दि लांगेस्ट देंथ आफ दि लांगेस्ट रा दट कैन बी प्लेसड इन द रूम ट्वेलव मीटर्स लांग नईन मीटर्स ब्राड अंड मीटर्स हईट सो रूम या मेजरमेंट इवेदे अंत लेंत इवेदे सो so, अलागे बी वाल्यू इच्छा हेच वाल्यू इविंद मीटर्स इच्छा सो so, मरी आ रूम मन को अमर्चल अतिपेद राड अने क्वेश्चन सिंपल चेपाले मन को आ रूम अनेंत बेड़त हईट इच्छा काबटी सो so, रूम अने मन को क्यूबैड षे उ सो so, मरी क्यूबैड षेक दींट मन को सपोज इला रूम क्यूबैड षे उ और सारी इक अबर्व ची सो इक मन को आ राडने लेंत पारल अंत लेंतल तेत मन को ट्व मीटर्स अलाक बेड़ की ईक्वल नईन मीटर्स अटे इला हईट इला बेड़ते मन को हईट एट मीटर्स वस्तु का वीटनकना पड़वें कावल सो मन को अद षेपाले इला डयागोनल उ अदनाटेस्ट लांगेस्ट लेंत अवतम अटे इक इंडरक्टर कवाली डयागनल आफ दि क्यूबैड कवाली 
సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇందులో మనకు క్లియర్గా చూడండి సో ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ సో బి స్క్వేర్ నైన్ స్క్వేర్ సో హెచ్ అన్నప్పుడు ఎయిట్ స్క్వేర్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ మీన్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ సో ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ చూడండి టోటల్ మనము యాడ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ టెన్ చూడండి వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఎయిటీ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ చేస్తే మనకు టూ ఎయిటీ అవుతుంది ఈ టూ డిజిట్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ సో టూ ఎయిటీ నైన్ అవుతుంది సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఎయిటీ నైన్ ఈజ్ సెవెంటీన్ సో యూనిట్స్ మీటర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు సెవెంటీన్ మీటర్స్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇఫ్ టూ క్యూబ్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఈచ్ ఆర్ జాయిన్డ్ ఎండ్ బై ఎండ్ సో దెన్ ద సర్వేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబైడ్ విల్ బీ సో చూడండి టూ క్యూబ్స్ ఇలా తీసుకుందాం ఇలా క్యూబ్స్ మనకు రెండు పక్క పక్కనే జాయిన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈ క్యూబ్ యొక్క ఎడ్జ్ చూడండి మనకు నైన్ సెంటీమీటర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ టూ క్యూబ్స్ ఆఫ్ సైడ్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక క్యూబ్ యొక్క సైజ్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ సైడ్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఇలా పక్క పక్కన జాయిన్ చేయడం జరిగింది సో అలా చేసినప్పుడు వీటి యొక్క లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది అలాగే బెర్త్ నైన్ అలానే ఉంటుంది హైట్ కూడా నైన్ అలానే ఉంటుంది అంటే లెంత్ అన్నప్పుడు మనకు నైన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది ఇక బి వాల్యూ వచ్చేసి ఏం చేంజ్ కాదు బెర్త్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది హెచ్ వాల్యూ కూడా కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది అంటే మనకు ఈ రెండు క్యూబ్స్ పక్క పక్కనే ఉంచడం వల్ల మనకు ఒక క్యూబైడ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ క్యూబైడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాని మెజర్మెంట్స్లో ఎల్ వాల్యూ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కాబట్టి సో మనకు ఆల్రెడీగా సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబైడ్ ఫార్ములా తెలుసు టిఎస్ఏ సో టిఎస్ఏ ఆఫ్ క్యూబైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో టూ ఇంటూ ఎల్వి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో టూ ఇంటూ ఎల్వి ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ బిహెచ్ నైన్ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ నైన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎయిటీన్ నైన్స్ వన్ సిక్స్టీ టూ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ అగైన్ వన్ సిక్స్టీ టూ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ టూ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ టూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ టెన్ సో మనకి ఏరియా కాబట్టి స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది సో మనకు ఆప్షన్ సి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇక్కడ టూ క్యూబ్సే ఇచ్చాడు అలానే త్రీ కానీ ఫోర్ కానీ ఫైవ్ కానీ ఇలా క్యూబ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో వరుసగా ఒకదాన్ని ఒకటి తాగున్నట్లు అలా పెట్టినప్పుడు మనకు క్యూబైడ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ ఇలాంటి మెదడులో మనకు లెంత్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది బ్రెడ్త్ హైట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ మెనీ క్యూబ్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కెన్ బీ కట్ ఫ్రమ్ ఏ క్యూబాయిడ్ ఫార్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ బై థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఒక క్యూబాయిడ్ నుంచి క్యూబ్స్ కట్ చేశారు మరి క్యూబాయిడ్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చాడు అలాగే క్యూబ్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి మనకు క్యూబాయిడ్ నుంచి క్యూబ్స్ కట్ చేశారు కాబట్టి సో వీ గెట్ నంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ నంబర్ ఆఫ్ క్యూబీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ అపాన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ సో ఇక్కడ మనకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్ 
సో అన్ని కూడా మన సెంటీమీటర్స్ మెజర్మెంట్స్ కాబట్టి ఫార్టీ టూ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఏ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ ఎడ్జ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సిక్స్ క్యూబ్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అవుతుంది సో అంటే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ బైడ్ ఎల్బిహెచ్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ విత్ సైడ్ ఆర్ ఎడ్జ్ ఏ యూనిట్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జనరల్గా బేసిక్ ఫార్ములా ఈ క్యూబాయిడ్ అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఎన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్డ్ అవుతుంది సో ఇది మనకు బేసిక్ దీని నుంచి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ అవుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే నంబర్ అడిగాడు అనుకోండి క్వశ్చన్లో మనకు సో దేని నుంచి కట్ చేశారు ఆ లార్జర్ లార్జర్ అది క్యూబాయిడ్ అయినా సరే క్యూబ్ అయినా సరే ఆ రెండింటిలో ఏది లార్జర్ తీసుకొని ఆ వాల్యూమ్ని స్మాల్ త్రీ డి ఫిగర్ వాల్యూమ్తో డివైడ్ చేస్తే అయిపోతుంది అనమాట నవ్ క్యాన్సిలేషన్ చూడండి సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ సెవెన్స్ సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ సిక్స్ ఆర్ సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ ఫోర్స్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సిక్స్ ఆర్ ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ so that is equal to 8 4 4 0 16 168 is the right answer manaku option 3 right answer avutundi so ee vidhanga manamu chaala simple ga manamu cheyavachu anamata so ee type of model chaala important so ante ikkada manaku cuboid nunchi so cuboid nunchi cubes kaanivandi ante oka 3d figure nunchi inkoka 3d figure ledha సిలిండర్ నుంచి మనకు సిలిండర్ నుంచి క్యూబ్స్ కానివ్వండి లేదా స్పియర్ నుంచి స్పియర్ నుంచి క్యూబ్స్ ఇలా ఒక త్రీ డి ఫిగర్ నుంచి ఇంకొక త్రీ డి ఫిగర్ను అక్కడ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ నంబర్ కనుక్కోమని అడిగినప్పుడు మనకు ఈ ప్రాసెస్లో చేయాలి సో వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ ఫార్ములాస్ మనకు ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూనిట్స్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలా ఇక్కడ క్యూబ్ యొక్క యూనిట్స్ క్యూబ్ యొక్క సైడ్ సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు క్యూబాయిడ్ యొక్క లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ కూడా సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ మీటర్స్లో ఇస్తే మనము సెంటీమీటర్స్ ఒకే యూనిట్స్లోకి మార్చాలి ఆ విషయం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ క్యూబ్స్ హ్యావ్ దర్ వాల్యూమ్స్ ఇన్ ద రేషియో సిక్స్టీ ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైన్ ద రేషియో ఆఫ్ దర్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ సో ఇక్కడ మనకు రేషియో ఆఫ్ టూ క్యూబ్స్ అంటే ఇక్కడ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి మనకు టూ క్యూబ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క సైడ్స్ ఆర్ ఎడ్జెస్ వాటి యొక్క సైడ్స్ ఆర్ ఎడ్జెస్ సో ఏ వన్ ఈస్ టు ఏ టు రేషియోలో ఉన్నాయి అనుకుందాం సో వాటి లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ కూడా ఏ రేషియోలో ఉంటాయి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ ఏ రేషియోలో ఉంటాయి వాటి వాల్యూమ్స్ వాల్యూమ్స్ ఏ రేషియోలో ఉంటాయి అలాగే వాటి డయాగనల్స్ ఏ రేషియోలో ఉంటాయి అనేది ఒకసారి మనం చూస్తే లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబ్ అన్నప్పుడు సో ఫోర్ ఏ వన్ స్క్వేర్ ఇస్ టు ఫోర్ ఏ టూ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇందులో ఫోర్ కాన్స్టెంట్ క్యాన్ చేస్తే ఏ వన్ స్క్వేర్ ఇస్ టు ఏ టూ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సిక్స్ ఏ వన్ స్క్వేర్ ఇస్ టు సిక్స్ ఏ టూ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ సిక్స్ క్యాన్సిల్ ఏ వన్ స్క్వేర్ ఇస్ టు ఏ టూ స్క్వేర్ అవుతుంది వాల్యూమ్ అన్నప్పుడు ఏ వన్ క్యూబ్ ఇస్ టు ఏ టూ క్యూబ్ అవుతుంది డయాగోనల్ అసలు రూట్ త్రీ ఏ వన్ ఇస్ టు రూట్ త్రీ ఏ టు ఇందులో మనకు రూట్ త్రీ క్యాన్ చేస్తే ఏ వన్ ఇస్ టు ఏ టూ అవుతుంది అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సైడ్స్ ఆర్ ఎడ్జెస్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో ఒకసారి చూస్తే మరి సైడ్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో చూస్తే వాటి ఏరియాస్ అన్నప్పుడు సో మనకు అక్కడ ఆ సైడ్స్ వర్గం చేస్తే సరిపోదు స్క్వైర్ చేసేస్తే మనకు ఏరియాస్ వచ్చేసేస్తాయి ఏ రేషియో యొక్క రేషియో వచ్చేస్తాయి అలానే క్యూబ్ చేస్తే వాల్యూమ్ యొక్క రేషియో వచ్చేస్తుంది అలాగే మనకు సేమ్ సైడ్స్ ఏ రేషియోలో ఎడ్జెస్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయో అలాగే డయాగ్రోల్స్ కూడా అదే రేషియోలో ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే సైడ్స్ రేషియో ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ఆ టర్మ్స్ని స్క్వైర్ చేసి వాటి మధ్య రేషియో కనుక్కుంటే ఏరియాస్ అది ఎల్ఎస్ఏ కానివ్వండి టీఎస్ఏ కానివ్వండి వస్తుంది 
లేదా ఆ టర్మ్స్ క్యూబ్స్ తీసుకొని వాటి మధ్య రేషియో కనుక్కుంటే వాల్యూమ్స్ రేషియో వస్తుంది ఇక ఎడ్జస్ట్ ఏ రేషియో ఉన్నాయో డయాగోనల్స్ అదే రేషియోలో ఉంటాయి అనే విషయం గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రశ్న ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే వాల్యూమ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు అంటే మనకు ఏ వన్ కీబ్డ్ ఇస్ టు ఏ టూ కీబ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దిస్ కెన్ బి రన్ యాజ్ ఫోర్ కీబ్డ్ ఇస్ టు ఫైవ్ కీబ్డ్ సో ఏ వన్ ఇస్ టు ఏ టూ మనకి ఏమవుతుందంటే ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అవుతుంది కానీ క్వశ్చన్ మనకు ఫైన్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ వన్ స్క్వేర్ ఇస్ టు ఏ టూ స్క్వేర్ స్క్వేర్ చేసేస్తే ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది మనకు ఆప్షన్ త్రీ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇలా మనము చేయవచ్చు రైట్ సో చూడండి ఒకే ప్రశ్న ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకుంటే వీటి మీద ఏది అడిగినా కూడా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ఈచ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దెన్ ద పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ క్యూబ్ మీద ఇచ్చాడు క్యూబ్ యొక్క ఎడ్జ్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అనే విషయం మనకు తెలిసిందే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు న్యూ క్యూబ్ వస్తుంది అప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సో లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెంటీమీటర్స్ మనం తీసుకుందాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాం సో అప్పుడు మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే టూలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వన్ కాబట్టి అప్పుడు సో మనకు సైడ్ ఆఫ్ ది న్యూ క్యూబీస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకు చూడండి సో టీఎస్ఏ టీఎస్ఏ అన్నప్పుడు సిక్స్ ఏ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అంటే సో ఫస్ట్ మనకు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అని ఉంది తర్వాత ఇంక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీన్ చేసిన తర్వాత సిక్స్ ఏ వన్ స్క్వేర్ అయింది సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది దేని మీద అంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ మీద ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది పర్సెంటేజే కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఈజ్ టేకింగ్ యాజ్ కామన్ ఏ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ మనం సిక్స్ క్యాన్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ మీన్స్ త్రీ త్రీ ఏ వన్ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మీన్స్ టూ స్క్వేర్ సో డివైడెడ్ బై టూ స్క్వేర్ మీన్స్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో త్రీ స్క్వేర్ మీన్స్ నైన్ నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ గెట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇది జనరల్గా మనము కాన్సెప్ట్ ప్రకారము ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయవచ్చు అయితే దీన్ని మనము షార్ట్ కట్లో చాలా ఈజీగా చేయవచ్చు చూడండి షార్ట్ కట్లో అంటే కాన్సెప్ట్ ఏం చేసాం సో మనము సైడ్ టూ సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం సో మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి టూలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వన్ సెంటీమీటర్ అవుతుంది అప్పుడు న్యూ సైడ్ వచ్చేసి త్రీ సెంటీమీటర్ అవుతుంది మరి ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి మనకు సిక్స్ ఏ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ బై సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసి సింపుల్ఫై చేస్తే మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దీన్ని షార్ట్ కట్లో వెరీ సింపుల్గా మనము చేయవచ్చు సో ఇక్కడ బేసిక్ ఫార్ములా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇందులో మనకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనము సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సో ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అపాన్ హండ్రెడ్ సో ఇందులో మనకు టూ జీరోస్ క్యాన్ చేద్దాం సో అప్పుడు మనకు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫైనల్ ఆన్సర్
విత్న్ సెకండ్స్లో మనము ట్వంటీ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ సమయం పట్టదు సో ట్వంటీ సెకండ్స్లో మనం ఈ ఆన్సరు పెట్టేయచ్చు అనమాట అంటే జనరల్గా ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఓవర్ ఎంటైటి చేసినప్పుడు ఎక్కువ టైం అవుతుంది మనకు ఎగ్జామ్లు అంత టైము ఇవ్వడు కాబట్టి కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం ఈ షార్ట్ కట్స్లో కూడా చేసే అవకాశం ఉంటే మనము ఈ విధంగా ఫాలో అవ్వడం చాలా బెటర్ మెథడ్ చాలా తక్కువ టైంలో మనం చేయవచ్చు మరి ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఫర్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో మరి ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేసామంటే సో మెన్సురేషన్ త్రీ డి సంబంధించి వాల్యూమ్స్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనే టాపిక్ సంబంధించి మనకు అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈ అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎన్టీఎస్సి నేషనల్ టాలెంట్ సచ్ ఎగ్జామినేషన్ అలాగే సో త్రిపుల్ ఐటి టెన్త్ తర్వాత త్రిపుల్ ఐటి ప్రవేశ పరీక్షకు అలాగే పాలిసెట్ ప్రవేశ పరీక్షకు పాలిసెట్ ప్రవేశ పరీక్షకు అలాగే ఏపీఆర్జేసి ఏపీఆర్జేసి వంటి పరీక్షలకే కాకుండా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు అంటే రై ఆర్ఆర్బి రైల్వే ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి సో అలాగే స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ నిర్వహించే ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి లేదా ఏపీటిఎస్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి లేదా మనకు డిఎస్సి టెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ త్రీ డి ఫిగర్కి సంబంధించి వాల్యూమ్స్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా టాపిక్ సంబంధించి మరొక త్రీ డి ఫిగర్ గురించి వాటి అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి రెగ్యులర్గా మా ఛానల్ నుంచి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్